El 2020 no fue precisamente el año más próspero para el mundo en general. Y es por eso que muchos esperamos la llegada del 2021, aunque las predicciones parecen ser poco alentadoras. Y es que, así como nos tratamos, otros famosos adivinos como Baba Banga han dejado algunos indicios de lo que pasará este año que recién inicia. Pero iniciemos por decir brevemente quiénes son estos personajes. Fue en el año 1503 cuando nació en Francia el astrólogo y médico Nostradamus, un clarividente para algunos, un adivino para otros. Su principal obra se publicó en 1955 con el título Las profecías, y sus palabras han dado pie a innumerables interpretaciones sobre el devenir del mundo y la humanidad. Entre las profecías acertadas destacan el asesinato de John F. Kennedy, las dos guerras mundiales, la derrota de Trump en las elecciones estadounidenses, el terremoto de Turquía y la pandemia del coronavirus. Otra de las adivinas es Baba Banga, una de las clarividentes más reconocidas de nuestra época, cuyo nombre real era Evangelia Pandeva Dimitrova. Nació en Strumica, en lo que hoy es la República de Macedonia, el 31 de enero de 1911. Según ella misma relataba, todo lo que veía se cumplía y escuchaba voces de otra dimensión que le decían qué sucedería en el mundo. Entre los supuestos aciertos de la llamada Nostradamus de los Balcanes figuran que anticipó el inicio y fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética y el ataque a las Torres Gemelas. Todas esas profecías fueron hechas muchos años antes de que sucedieran. Así que ponte cómodo y no te despegues del video, pues hoy te presento las 10 profecías de Nostradamus y Baba Banga para este 2021. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. Comenzamos. El hambre. La predicción dice así. Después de una gran angustia para la humanidad, se prepara una mayor. El gran motor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. La COVID-19 ha creado una gran crisis económica que para muchos va a ser difícil superar. Por eso no resulta complicado creerse que esta predicción de Nostradamus en la que se puede interpretar la llegada de una hambruna mundial, aunque también se puede referir a una guerra o cualquier otra gran crisis. Cambio climático. El filósofo también vaticina una tormenta solar, incluso el cambio climático que ya está causando estragos en la tierra, con el hielo de los polos derritiéndose, por ejemplo, veremos al agua subir y a la tierra caer debajo de ella, esta línea es más específica que los cuartetos y habla de inundaciones, sin embargo, cabe recalcar que no se ha podido comprobar que las profecías de Nostradamus sean atinadas, pues su interpretación es muy amplia. Terremoto de California Una de sus profecías está relacionada con un suceso que viene precediendo hace varios años, el gran terremoto de la falla de San Andrés, también conocido como el Grande, que arrasará a California a lo largo de la falla de San Andrés. Según el profeta, llegará el día 25 de noviembre del 2021. El parque en pendiente, gran calamidad a través de las tierras del oeste y Lombardía, el fuego en el barco, plaga y cautiverio, mercurio en Sagitario, Saturno desvaneciéndose. Guerras. Existe una última predicción que se refiere a una guerra o periodo de inestabilidad ideológica especialmente con el idealismo, según explican los expertos. Debido a la discordia y negligencia francesa, se dará una oportunidad a los maometanos, 
la tierra y el mar de Siena se empaparán de sangre y el puerto de Marsella cubierto de barcos y velas. ¿Invasión zombie? Pocos jóvenes, medios muertos para empezar, padres y madres muertos de dolor infinito, mujeres de luto, el monstruo pestilente. El grande ya no será, el mundo entero se acabará. Los más catastróficos interpretaron esto como una invasión zombie, sin embargo, otros lo interpretaron más bien como una ruptura simbólica en los núcleos familiares donde los jóvenes serán quienes resulten mayormente perjudicados. Órbita de la Tierra cambiará. Baba Banga también predijo que la órbita terrestre cambiaría ligeramente, pero provocando grandes cambios en el clima y temperatura de las regiones. Según la profecía, este cambio en la órbita provocaría terremotos y erupciones en el mundo y otros planetas. Estados Unidos disminuye su fuerza. Según la adivina, el 2021 estará marcado por grandes tragedias. Quizá la más grande de ellas será la caída de una gran nación como consecuencia de los terremotos, tormentas y olas. Banga aseguró que Estados Unidos dejaría de ser la nación más poderosa e influyente en el mundo, abriendo así una competencia entre China, Rusia e India por ocupar este puesto. El dinero rojo. La vidente también pronosticó que en 2021 la gente tendrá dinero rojo. Esto quizá haciendo referencia a la antigua URSS o incluso a una nueva potencia que domine la economía global. Esto es lo que la famosa psíquica predijo para el año 2021. ¿Qué piensas? Actividad sísmica y volcánica. La vidente Baba también indicó que en 2021 Júpiter tendrá un efecto gravitacional extraño que llamará la atención de los especialistas, además de que este será provocado por una importante actividad sísmica y volcánica en la órbita del planeta Tierra. Se agrava la pandemia. Además, según los analistas, Baba pudo revelar que quizá haya una nueva pandemia o bien que se agudice la que ya hay por el coronavirus COVID-19. ¿Qué dijo ella? Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave. Como has podido ver, este año según estas personalidades no será muy diferente al anterior. No sabemos si se cumplirán estas predicciones. Lo que sí es cierto es que nos deja con más dudas de este año nuevo que comienza. ¿Cuál de estas predicciones crees que podrían cumplirse? ¿Cuál no quieres que se cumpla? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Mexicano de corazón, Rebolledo Rebolledo Elizabeth, Gabo Gabo y Expresa Libreros. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy amigo curioso, y si te gustó no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video, adiós.